మళ్ళీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు కానీ అది దానికి సమ్మతం వచ్చిన తర్వాతే చేస్తారు సో ఈలోపు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే కలిస్తానీ ఫోర్సెస్ వాళ్ళు చూస్తుంటే మీరు తెలుస్తుంది ఆ బింద్రన్ వాళ్ళ ఫోటోలు పెట్టుకొని ఆ టెర్రరిస్టు కలిస్తాని టెర్రరిస్టు ఇప్పుడు అమెరికాలో కెనడాలో ఇట్లా ఆస్ట్రేలియాలో గురుద్వారాలో అంతా ఈ టెర్రరిస్ట్ ఫోర్స్లో పెడుతున్నారు గురుద్వారాలో మొత్తం టెర్రరిస్ట్లే ఉన్నారు ఫోటోలు అంతా మన ఈ ఇండియన్ ఎంబసీ వాళ్ళు ఎవరు కూడా గురుద్వారాలు కట్టడానికి వీళ్ళేదని చెప్పి నన్ను డిక్టాక్ట్ ఇచ్చేశారు ఏం జరుగుతుంది అనేది కూడా తెలుసుకోవడానికి లేదనమాట సో వీళ్ళందరికీ అక్కడి నుంచి ఫండింగ్ జరుగుతూ ఉంది వాళ్ళకి ఏం అవసరం వేరే దేశాలకి ఏం అవసరం అంటే ఇండియాకి ఇండియా గ్రోత్ని తట్టుకోలేక వాళ్ళు ఇండియాలో ఎప్పుడు స్ట్రాంగ్ లీడర్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన యాసెట్స్ అనమాట మనం ఎప్పుడు చెప్తే అప్పుడు బాంబుల్ లాగా వీళ్ళు ఇబ్బంది చేసి మన దే గవర్నమెంట్ని అన్పాపులర్ చేయడానికి వాడుతూ ఉంటారు కానీ వాళ్ళు ఎంత చేసిన మోడీ పాపులారిటీ అంత పెరుగుతూ ఉంది అంత పెరుగుతూ ఉంది వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు ఏం చేయాలని కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న యామినేషన్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఆయుధాలు అవన్నీ వాడుతున్నారు వాళ్ళు ఇన్ని సంవత్సరాలు వందల సంవత్సరాల నుంచి తయారు చేసిన ఈ ముఠాలని వాళ్ళు ఇప్పుడు బయటకు తీసి వాడుతారు డబ్బులు ఇస్తే వాళ్ళు వచ్చి గొడవ చేస్తారు అనమాట సిక్కులు మేము అసలు హిందువులకి కొట్టడం ఏంది అసలు హిందువులే కదా వాళ్ళ మొదటి కొడుకుని సిక్ గురు గోబింద్ సింగ్కి వీళ్ళందరికీ ఇచ్చింది ఎందుకు ఇచ్చారు మన హిందువుల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం వారియర్ క్లాస్ తయారు చేసి ప్రతి ఒక్క ఇంటి నుంచి మొదటి కొడుకుని ఇచ్చి వాడు సిక్కు అంటే వాడి జీవితం అంతా దేశాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసమే ఉండాలని చెప్పని వాడికి పగిడి కట్టి అది ఎప్పుడు గుర్తొచ్చేటట్టుగా ఆ పగిడి కట్టారంటే నేను రక్షించాలి కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళని ఆదించ ఆదుకోవాలి అని గుర్తు చేసేటట్టుగా వాడికి అదొక చిహ్నం అనమాట సిక్కులు అందరూ మనం మన హిందువుల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే కదా వాళ్ళు వేరే వాళ్ళని కొత్త న్యూ జనరేషన్కి అసలు హిస్టరీనే తెలియకుండా చేస్తాము ఇప్పుడు చూడండి పెద్ద పెద్ద ఇండియాలో పెద్ద బిగ్గెస్ట్ చర్చెస్ అంట సిక్కుల్ని క్రిస్టియన్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు అసలు ఆలోచించగలుగుతాం మనం ఇంత కుట్రలు జరుగుతూ ఉన్నాయి మీరు ఇటువంటి తెలుగు ప్రజలకి ఇటువంటి విషయాలు చాలా వరకు తెలియకుండా ఉండిపోతూ ఉంది దానివల్ల మనలో చైతన్యం లేకుండా మన తెలుగు ప్రజలకి ఇంకా ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీలకి సెక్యులర్ పార్టీలకి వాడేదో వంద రూపాయలు బిర్యానీ పెట్టాడని చెప్పని వాడి గీయటము ఇట్లాంటి చేయకండి మనకి ఇప్పుడు హిందువులు మనం చైతన్యవంతం కాకపోతే ఈ రాష్ట్రాన్ని ఈ దేశాన్ని చే హిందూ రాష్ట్రంగా డిక్లేర్ చేయించాలి ఇంకా ఎన్నెన్ని లాస్ ఉన్నాయో ఒక్కొక్క లా మీద మళ్ళీ వెళ్ళంగా మీకు ఒక్కొక్క వచ్చే వీడియోస్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తా ఉంటాను మీరు ఈ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ గురించి అంతా తెలుసుకున్నారని చెప్పని ఇంకొంచెం మీరు మీ అంతా మీరు రీసెర్చ్ చేయడం నేర్చుకోండి నేను నేను ఒక్కటి చెప్పడం కాదు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మాటలన్నీ కూడా మీరు రీసెర్చ్ చేయడం నేర్చుకోండి అయితే ఇంకొక విషయం మర్చిపోయి సే వీడు ముస్లిం విడాకులు ఇచ్చేసాడు అనుకోండి తలాక్ 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 అని ఇచ్చేసాడు అనుకోండి ఇప్పుడు ముల్లాగడ వచ్చి ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ విడాకులు తీసుకున్నాడు భగవంతుడు కళ్ళల్లో మీరిద్దరు భార్య భర్తలు కాదు కాబట్టి మీరిద్దరు కలిసి ఉండటానికి వీల్లేదు అంటాడు మరి ఏం చేయాలని నేను ఏదో మీ మిస్టేక్ అనేసాను గోపాలని అనేసాను అన్నాడు అంటే అంటే వాళ్ళకి హలాల్ అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉండదు హలాల సారీ హలాల హలాల అంటే ఈ అమ్మాయి ఆల్రెడీ తలాక్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ అమ్మాయి ఇంకొకటి పెళ్లి చేసుకోవాలి ఆ ఇంకొక ఆమెని పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఆమె అక్కడ మళ్ళీ తల వాడు తలాక్ ఇచ్చాడు అనుకోండి అప్పుడు మళ్ళీ కావాలంటే వీడు వెళ్ళి చేసుకోవచ్చు అంతేగాని ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేయడానికి వీళ్ళే కాదు సో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ ముల్లాగాళ్ళు చాలా వీడియోలో కూడా చాలా వీడియో రికార్డింగ్లు కూడా చేశారు ఎట్లా అంటే లక్ష రూపాయలు డిమాండ్ చేస్తారనమాట నీకు హలాలా చేసి ఇవ్వాలంటే నేను రెండు లక్షలు కావాలన్నా అంటే ము వీడు ఏం చేస్తాడంటే రెండు లక్షలు డబ్బులు తీసుకొని మొగోడ దగ్గర ఎవడైతే తలాక్ ఇచ్చాడో వీడు పెళ్లి చేసుకుంటాడు ఎవరు ఈ ముల్లాగా పెళ్లి చేసుకొని ఒక వారం రోజులు పది రోజులు నెల రోజులు ఎంజాయ్ చేసి అమ్మాయి ఎంతోటి అప్పుడు వాడు తలాక్ ఇస్తే అప్పుడు ఆమె వచ్చి వీడిని చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ పెళ్లి అమాయకమైన ప్రజల్ని ఇట్లా ముల్లాగాళ్ళు మోసం చేసి వీళ్ళు వీళ్ళు ఒక ఒక కోటరీలోకి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు బయటకు రావడం తెలియదు వాళ్ళకి ఎంతోమంది ఎక్స్ ముస్లిమ్స్ బయటకు రావాలనుకుంటున్
వాళ్ళని అక్కును పరుచుకొని మనం పిలిచే స్తోమత మన హిందువులు సొసైటీలో లేకుండా అయిపోయింది అంటే మనకు ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లేవు గర్వాచి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తయారు చేయాలి వాళ్ళలో మళ్ళీ నువ్వు హిందూ ముస్లిం నుంచి హిందువుగా కన్వర్ట్ అయితే వాడు వాడిని వాడి మీద ఫత్వ జారీ చేసి వాడిని చంపేయండి అని చెప్పారంటే ఎక్కడ ముస్లిం వాడిని చూసినా వాడిని చంపేస్తారు ఇంత క్రూరంగా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళని వాళ్ళు రక్షించుకోవడానికి అంటే ఇటువంటి మతాలని మన దేశంలో హిందూ లీడర్స్ దాన్ని పొంచి పోషించి వాళ్ళల్లో రిఫార్మ్స్ రానివ్వకుండా భ్రష్టపెట్టించారు వాళ్ళని ఇప్పుడు ముస్లిమ్స్ పేదరికంలో ఉంటే ఈ దేశం బాగుపడుద్దా కాదు కదా వాళ్ళు కూడా బాగుపడాలి ఫైనాన్షియల్గా బాగుపడాలి వాళ్ళు కూడా సివిలైజ్డ్ రూల్స్ తోటి ఉండాలి అందుకనే ముస్లిమ్స్లో ఉమెన్ మోడీ గారికి అంటే తెలుసుకున్నాం ఉమెన్ అంటే బయట కొంచెం ధైర్యంగా కొంచెం ధైర్యం ఉన్న వచ్చిన ముస్లిం ఉమెన్ ఇప్పుడు మోడీ గారికి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆయనే వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఇస్తాం సో మీకు ఇటువంటి వీడియోలు మీకు నేను ప్రొడ్యూస్ చేయంగానే మీకు రావ రావాలి అని అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఈ వీడియోని మీరు మీరు ఒక్కరు చూడటమే కాకుండా మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ ఫార్వర్డ్ చేయండి అప్పుడే మీ వంతు సహాయం చేసినట్టు అవుతుంది అందరికీ ఫార్వర్డ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్లో మీ ఫ్యామిలీ గ్రూప్స్లో జై